নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি দেশের এই ক্লান্তি লগ্নে তোমরা বাসায় থাকবে ইবাদত করবে এবং পাশাপাশি যেহেতু তোমরা শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে হবে এই জন্য পড়াশোনা তোমাদের চালিয়ে যেতে হবে সিলেবাস অনুযায়ী তোমাদের পড়াশোনা এর মধ্যে শেষ করতে হবে মনে রাখবে ইবাদতের মাঝে যদি তোমরা এই পড়াশোনা করো সেই পড়াশোনাটা ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জ তোমাদের নেকের মধ্যে গণ্য করবেন আলহামদুলিল্লাহ তো আমি আজকে তোমাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ গণিতের উপবাদ্য পনেরো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে শুনলে আশা করি উপকৃত হবে আর তোমরা উপকৃত হলেও হলে আমার এই কষ্ট সার্থক হবে বলে আমি মনে করি ইল্লা তো আল্লাহ আল্লাহ তো আমরা আজকে যে উপবাদ্যটি শিখব উপবাদ্যের প্রমাণ শিখব সেটা তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের উপবাদ্য পনেরো যার সাধারণ নির্বাচনটা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও দৈর্ঘ্যে তার অর্ধেক তা আমরা যে কোনো একটি ত্রিভুজ আঁকব এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি একটি ত্রিভুজ নিয়েছি এ বি সি এই ত্রিভুজের এ বি এবং এ সি বাহু দুটির মধ্যবিন্দু যথাক্রমে ডি ও ই তো মধ্যবিন্দুর দ্বারা সংযোগ রেখা যখন বলা হয়েছে তাহলে আমরা ডি এবং ই বিন্দু যোগ করে সংযোগ রেখাটা পাবো তোমরা লক্ষ্য করো এই ডি এবং ই আমি যোগ করব তোমরা খুব খেয়াল করো বিন্দু দুইটা চিহ্নিত করার পরে এ বি এবং এ সি রেখা যখন তোমরা টানবে তখন স্কেল দিয়ে তোমাদের একটা মাফ নির্ধারিত করে নেবে ওই মাফ নিলে ওই স্কেল বরাবরই তোমরা মধ্যবিন্দুটা নিয়ে নেবে হাত দিয়ে এই জন্য তোমাদের কি করতে হবে এই বিন্দু দুইটাকে যুগ করে দিবে স্কেল বসিয়ে তাহলে আমি ডি রেখাংশ পেলাম এখন আমি প্রমাণ করব কি আমরা কি প্রমাণ করব ডি ই রেখাংশ বি সি তৃতীয় বাহু বলতে এখানে ত্রিভুজের ডি দুই বাহু এ বি এবং এ সি গেল তাহলে তৃতীয় বাহু হচ্ছে আমাদের বি সি তাহলে আমাদের এখানে প্রমাণ করতে হবে ডি ই সমান্তরাল বি সি এবং এই ডিটা বি সি বাহুর অর্ধেক হবে এটা আমরা প্রমাণ করব তাহলে এই প্রমাণটা করার জন্য আমাদের একটু অতিরিক্ত কাজ করতে হবে আমাদের প্রমাণের সহায়ক হিসাবে সেটা সেটাকে আমরা অঙ্কন হিসাবে চিহ্নিত করব তো অঙ্কনটা কিভাবে করব এই ডি ই যে রেখাংশটা আমরা পেয়েছি এই ডি রেখাংশটাকে আমরা বর্ধিত করব বর্ধিত করার পিছনে একটা শর্ত আছে সেটা তোমরা লক্ষ্য করো তুমি যদি স্কেল বসে কম্পাস ব্যবহার করতে পারো অথবা এই স্কেল বসিয়ে যদি তুমি স্কেলের নির্ধারিত জায়গায় একটু মাফ নিয়ে নাও যে এটা রেখাটা ডিটা কতটুকু আছে ঠিক সেই পরিমাণ আমি মাপ দিয়ে যদি যেমন এখানে আমার এক দুই আড়াই সেন্টিমিটার আছে ঠিক আমি এখান থেকেও যদি আড়াই সেন্টিমিটার ওদিকে বাড়িয়ে দিই আড়াই সেন্টিমিটার বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এটা আমার ডি ই আর এই অংশটা বর্তমান সমান হয়ে গেল তাহলে আমরা অঙ্কনে বললাম যে ডি ই কে এফ পর্যন্ত এখানে নাম দিলাম আমি এফ এফ পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন ই এফ বর্ধিত অংশটা আমার এই ডি ই এর সমান হয় অঙ্কনের বাকি অংশটুকু হচ্ছে এই যে সি আর এফ বিন্দুটা আমরা যোগ করে দেব তাহলে সি আর এফ বিন্দুটা যোগ তুমি বিন্দুগুলো দেখতে পাচ্ছ 
এই বিন্দু আর এই বিন্দু সঠিকভাবে আমরা স্কেল ধরে এই অংশটা যোগ করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের একটা আমাদের একটা ধারণা আমরা যেটা বলি স্যারেরা বলি তোমরা শোনো যেটা হচ্ছে যে আমরা বলি যে সাধারণত যে উপপাদ্যের চিত্রে কোনো নাম্বার নেই কোথার অর্থ এই নয় যে এটা তুমি যে কোনোভাবে হেন তেন করে এঁকে ফেললে যদি উপপাদ্য চিত্র তুমি আঁকবে এটা বলা হচ্ছে যে আনুমানিক সঠিক হতে হবে আমাদের চিত্রটা আনুমানিক সঠিক হতে হবে যে কোনোভাবে যদি তুমি এঁকে ফেলে তাহলে প্রমাণে প্রমাণের সাথে তোমার চিত্রের কথার মিল থাকবে না সুতরাং তুমি উপপাদ্যের চিত্রে কোনো নাম উপপাদ্যে কোনো নাম্বার পাবে না সুতরাং আমরা চিত্রটা আনুমানিক সঠিক অর্থাৎ চোখের দৃষ্টিতে যাকে বোঝা যাচ্ছে যেটা সঠিক আছে আমরা এটা যদি লক্ষ্য করি ডি ই আর ই এফটা যে আমরা মনে মনে মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে এটা দুটা সমান এটা যাতে হয় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাই হোক আমরা অঙ্কন দিলে আমি আরেকবার বলছি ডি ই কে এফ পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করি যেন ই এফ সমান ডি ই হয় এবং সি এফ যোগ করি অঙ্কনের কাজ আমাদের শেষ এবার আমরা এটা প্রমাণ করব প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা দেখো প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা পাবো হলো প্রথমেই আমরা দেখব যে এই যোগ করার ফলে আমরা এখানে দুইটা ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম এই ত্রিভুজ দুইটা আমরা সর্বসম প্রমাণ করব ত্রিভুজ তার সর্বসম প্রমাণ করার কয়েকটা শর্ত আছে এইখানে আমাদের একটা শর্ত কাজে লাগাবো যেটা হচ্ছে যে এই দুই বাহু এক কোণ অর্থাৎ তোমরা উপবদ্ধ যেটা শিখো এরকম বলে বাহু কোন বাহু অর্থাৎ এখানে দুই বাহু এক কোণ কথাটা কিন্তু এইভাবে বলা যাবে না কথাটা আমাদের দেখাতে হবে দুই বাহু এবং অন্তর্ভুক্ত কোণ তাহলে তোমরা খেয়াল করো এই ত্রিভুজ যে দুইটা পেলাম একটা হচ্ছে এ ডি ই আরেকটা পেলাম হলো সি ই এফ এই দুই ত্রিভুজের খুব খেয়াল করো আমরা এখানে এ ই এ ই সমান আমরা পেলাম সিই বা ইসি কেন এটার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের ইটা হচ্ছে এসি এর মধ্যে কিন্তু এটা আমাদের দেওয়া আছে সেই জন্য আমরা এটা বললাম আরেকটা শর্ত হচ্ছে দেখো এখানে এই যে তোমাদের এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পাই যে এখানে ডিই আর হচ্ছে ই এফ এই দুইটা বাহু সমান কেন সমান তোমরা বুঝতে পারছো কারণ আমরা অঙ্কনেই সেটা করেছি এই জন্য আমরা বলেছি যে এখানে পরিষ্কার লেখা আছে দেখো আমরা বলছি যে ত্রিভুজ ডি ই ডি এ ডি ই ও ই এবং ত্রিভুজ সি এফ ই এর মধ্যে এ ই সমান সি ই সি ব্রেকেটে দেখো শর্ত হিসাবে বলা আছে ই এ সি এর মধ্যবিন্দু তারপরে বলা আছে দেখো ডি ই সমান ই এফ এটা আমরা কি আন্দাজে পাইনি এটা কিন্তু আমরা যুক্তি সহকারে আমাদের কারণটা বলে দিতে হবে অঙ্কন অনুসারে কারণ আমরা এটা এঁকেছি এভাবে এটা এঁকেছি এটা সমান করে তারপরে তো এখন তাইলে দেখা যাচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোন কি অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত কোন বলতে আমাদের যে দুইটা বাহু আমরা ত্রিভুজ থেকে নিয়েছিলাম ওই দুইটা বাহু দ্বারা উৎপন্ন কোন হতে হবে তাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্ত কোন যে কোনো কোন বললে কিন্তু হবে না অর্থাৎ তুমি এই দুই বাহু দ্বারা উৎপন্ন কোন ই কোন হয়েছে এই দুই বাহু দ্বারা কিন্তু অন্য কোথাও কোন হয়নি সুতরাং তুমি অন্য কোন বললে কিন্তু হবে না এই জন্য আমাকে অন্তর্ভুক্ত কোন বলতে যেই দুই কোণের কথা তুমি দুই বাহুর কথা উল্লেখ করেছ বা আমরা উল্লেখ করব সেই দুই বাহুই দ্বারা উৎপন্ন কোন হতো তাহলে দেখো এখানে এ ডি এ ই এবং ডি ই এর অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে আমাদের এই কোনটা এ ই ডি আরেকটা কোন হচ্ছে কি সি ই এফ এখানে আমরা দুই বাহু বলেছি সি ই আর ই এফ তাহলে দুই বাহু দ্বারা অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে তোমার এই সি ই এফ তাহলে অন্তর্ভুক্ত কোন হয়ে গেল এখন অন্তর্ভুক্ত কোন হলেই কি সমান হবে এমন কোনো যুগ কথা আছে না আমাদের যুক্তি দেখাতে হবে যুক্তিটা কি আমরা শিখেছি দুইটা সরল রেখা পরস্পর সেট করলে দুইটা পরস্পর সরল রেখা দুইটা সরল রেখা দুইটা সরল রেখা পরস্পর সমান হলে সেট করলে যে দুইটা শ্বেতবিন্দুতে যে দুইটা কোন উৎপন্ন হয় সেটা হলো বিপ্রতিপক তাহলে এই যে আমরা কোন দুইটা অন্তর্ভুক্ত কোন দুইটা সমান বলছি 
এটা কিন্তু আন্দাজে বলছি না এটার কারণ আছে কারণটা কি এইখানে এসি রেখাটা এবং ডিএফ রেখাটা এই দুইটা রেখা ই বিন্দুতে সেট করেছে ফলে যে এই সেদু বিন্দুতে যে গুণগুলো হয়েছে এই গুণগুলোর একটার বিপরীত অবস্থিত এটাকে বলা হয় বিপ্রতিব কোণ এরা সমান তাহলে আমাদের এখানে এ ই ডি অন্তর্ভুক্ত কোণ এ ই ডি এই যে আমরা বলেছি এখানে অন্তর্ভুক্ত কোণ এ ই ডি সমান হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোণ সি ই এফ এই যে বিপ্রতিব কোণ বলে কারণটা আমরা বলে দিব তাহলে আমরা এখনও শর্ত যে সর্বসমতার যে শর্ত বাহু বাহু কোণ তোমরা বলো সেই শর্তটা আমাদের পূরণ করেছে তাহলে আমরা বলতে পারি এখন যে ত্রিভুজ এ ডি ই সর্বসম ত্রিভুজ সি এফ ই তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা খুব খেয়াল করো সর্বসমতার যে প্রমাণটা সেটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে শিখতে হবে আন্দাজে কোন একটা বাহু কোন বললে হবে না যেই দুই বাহু বলবো আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন হতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম সর্বসম এইখানে তোমাদের কারণ যদি তোমরা এখানে বলো এইখানে সাইড নোটে কারণটা বলতে হবে ওইরকম যে কোনো ত্রিভুজের দুই বাহু এবং তাদের দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন সমান হলে ত্রিভুজ দেয় সর্বসম আচ্ছা এবার আমরা যখন ত্রিভুজ দিটো সর্বসম পেয়ে গেলাম তাহলে সর্বসম মানে কি অর্থাৎ সব দিক থেকে সমান তাহলে ত্রিভুজের আমাদের তিনটা কোন আছে তিনটা কোন সমান হবে ত্রিভুজের তিনটা বাহু আছে তিনটা বাহু সমান হবে এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন আমরা সেটা নিই তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এই ত্রিভুজ যখন আমরা সর্বসম বললাম এখন আমরা বলতে পারি এই এ ডি বাহু সমান সি এফ বাহু এ ডি বাহু সমান সি এফ বাহু আর আমরা বলতে পারি এই কোন ডি এ ডি এ ই কোন এই কোনটা ডি এ ই কোন আর এই ত্রিভুজ হচ্ছে ই সি এফ কোন এই দুইটা কোন সমান হয়ে গেল আমরা এখানে বলেছি দেখো এ ডি সমান সি এফ সর্বসম বলার পরে আমরা বলছি এ ডি সমান সি এফ এবং কোন ডি এ ই সমান কোন ই সি এফ এটা আমরা সর্বসম হওয়ার কারণে সব বলতে পারব আচ্ছা অর্থাৎ এই বি ই ডি এ ই যে কোনটা খেয়াল করো ডি এ ই যে কোন এই কোনটা যদি আমি বর্ধিত করি মানে এক্সটেনশন করে বলি তাহলে এই বি এ সি কোন বলা যায় দেখো ডি এ ই কোন আর বি এ সি কোন একই কথা আবার এইখানে আমি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম ই সি এফ কোন তাহলে ই সি এফ কোনকে আমি এক্সটেনশন করে কী বলতে পারি বাহুটাকে দেখো এ সি এফ কোন আমরা তাই বলেছি এখানে খেয়াল করো অর্থাৎ দিয়ে বলেছি বি এ সি কোন সমান এ সি এফ কোন এটা বলার কারণ হচ্ছে আমরা এখন বুঝবো যে এই দুইটা কোন আসলে কি কোন চিত্রে তাকাও চিত্রে এই বি এ সি আর হচ্ছে এ সি এফ এই দুইটা কোন হচ্ছে একান্তর কোন এখন তোমরা উপবাদ্য চার শিখেছ উপবাদ্য চার দেখো শিক্ষার্থীরা আমি আবারও বলছি জ্যামিতি কিন্তু আমাদের কাছে কঠিন মনে হয় আমরা অনেকেই জ্যামিতি পড়তে চাই না এই কারণে যে জ্যামিতি বুঝি না পারি না এই এইটা ভয় আমাদের মধ্যে কাজ করে আসলে তুমি দেখো বীজগণিত বলো যদি বীজগণিতের সূত্রগুলি না জানো তাহলে কিন্তু তুমি বীজগণিত পারবে না ঠিক একইভাবে জ্যামিতির সূত্র হচ্ছে যে জ্যামিতিটা যে উপপাদ্যের প্রমাণ আমরা শিখব সেই উপপাদ্যের পূর্ববর্তী যে উপপাদ্যগুলো আমরা শিখেছি সেটার প্রমাণ মনে না না থাকলেও তার সাধারণ নির্বাচনটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ সাধারণ নির্বাচনটাই হচ্ছে আমাদের পরবর্তী উপপাদ্যের জন্য একটা সূত্রস্বরূপ পরবর্তী উপপাদ্যের মধ্যে সূত্রস্বরূপ তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে এই কোন দুইটা হচ্ছে একান্তর এই বি এ সি কোন আর হচ্ছে এ সি ই এই জন্য আমরা এখানে বলছি যে এরা আসলে কি কোন কিন্তু 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 এরা অর্থাৎ বি এ ও সি এফ রেখার সেদক রেখা এ সি দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোন অর্থাৎ তুমি এখানে খেয়াল করে দেখো সাইড নোট আমি বলেছি যেমন ধরো বি এ রেখাটাকে আমি এখানে এই আমার এই চিত্রে যে বি এ রেখাটা আছে দেখো এই বি এ রেখাটাকে আমি আর সি এফ রেখাটাকে আমি সমান্তরাল করে মানে ঠিক ওই অবস্থানে এইভাবে নিয়ে আসলে 
আসলাম ওঠে এখানে দেখো বি এ রেখা আর সি এফ রেখা এই বি এ এবং সি এফ রেখাকে দেখো এ সি রেখা সেট করেছে তাই না দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার চিত্রে তাহলে এই যে সেদক রেখার সেদক রেখার দু পার্শ্বে অর্থাৎ বিপরীত পার্শ্বে উল্টো দিকে দেখো এই সেদক রেখার এই পার্শ্বে একটা কোন ওই পার্শ্বে একটা কোন এটাকে বলা হয় একান্তর কোন তাহলে এইখানে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটা কোন আসলে এই বি এ এবং সি এফ রেখা সেদকারী সেদক রেখা হচ্ছে এসি এই এদের দ্বারা উৎপন্ন একান্তর কোন তাহলে আমরা উপপাদ্যে শিখেছি যে যদি কোনো রেখা দুইটাকে বা দুইটা রেখা যদি কোনো রেখাকে সেট করে অথবা দুইটা রেখাকে যদি একটা রেখা সেট করে সেট করার ফলে একান্তর কোন যদি উৎপন্ন হয় এই একান্তর কোন দুইটা যদি সমান হয় তাহলে এই রেখা দুইটা অবশ্যই সমান্তর হল তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এখানে সমান প্রমাণই করলাম যে এখানে আমরা সমান প্রমাণ করেছি যে প্রমাণ করেছি বি এ সি কোন সমান হচ্ছে কোন এ সি এফ কোন এই দুইটা কোন আমরা প্রমাণ করেছি কিন্তু যৌক্তিক কারণ আমরা বলতে পারছি যেহেতু এই দুইটা রেখাকে সেট করার ফলে এর দুই পার্শ্বে দুইটা কোন উৎপন্ন হয়েছে এই জন্য তারা হচ্ছে একান্তর কোন আর একান্তর কোন দুইটা আমরা সমান পেয়েছি তাহলে যেহেতু একান্তর কোন দুইটা সমান হয়ে গেল কাদের জন্য হলো এই দুইটা রেখাকে সেট করার ফলে হলো তাহলে এই রেখা দুটো অবশ্যই সমান্তর হল হবে এটা আমাদের উপবদ্ধ চারে আছে আমরা উপবদ্ধ চার স্টেটমেন্টটা শিখবো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা এটা বুঝে যাব তাইলে আমরা বলতে পারি বি এ সমান্তরাল সি এফ কেন বললাম ওই যে একান্তর কোন সমান বলার কারণে এই দুইটা রেখা সমান্তরাল হলো তাইলে খেয়াল করো বি এ আর সি এফ যদি সমান্তরাল হয় তাহলে বন্ধুরা বি ডি আর সি এফও সমান্তরাল হবে কারণ এ বি বি এ আর বি ডি একই রেখা এটা যদি এটা সমান্তরাল হয় তাহলে অবশ্যই বি ডি এটা সি এফ এর সমান্তরাল হবে তাহলে আমরা এখানে দেখো অর্থাৎ বলেছি অর্থাৎ বি ডি সমান্তরাল সি এফ আচ্ছা বি ডি সমান্তরাল সি এফ পেলাম কিন্তু প্রমাণ কিন্তু আমরা করেছি এখানে দুইটা সমান্তরাল আর ত্রিভুজ দুইটা সর্বসম এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রমাণ বলেছিলাম যে এ ডি আর সি এফ সমান তাহলে এ ডি আর বি ডি সমান কারণ এ ডি এ বি এর মধ্যবন্দি হচ্ছে ডি তাহলে এ ডি আর বি ডি হচ্ছে সমান তাহলে এ ডি সমান বি ডি আর বি ডি সমান সি এফ আমরা প্রমাণ করলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে বি ডি হয়ে যাচ্ছে সি এফ এর সমান এই জন্য আমরা এখানে বলেছি দেখো উপরন্তু বি ডি ইকুয়াল টু এ ডি ইকুয়াল টু সি এফ তাহলে টোটাল জিনিসটা আমি কি পেলাম এই যে একটা সার চতুর্ভুজ পেলাম দেখো বি ডি এফ সি বি ডি এফ সি এই চতুর্ভুজের দেখো বি ডি আর সি এফ পেলাম আমরা সমান বি ডি এবং সি এফ আমরা কি পেলাম সমান পেলাম আবার বি ডি আর সি এফ আমরা সমান্তরালও পেলাম তাহলে আমরা শিখেছি ছোট ক্লাসে আগের ক্লাসে গুলাতে যে কোনো চতুর্ভুজের যে কোনো দুইটা বিপরীত বাহু যে কোনো দুইটা বিপরীত বাহু যদি পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল হয় তাইলে ও চতুর্ভুজটা একটা সামন্তরিক হয়ে যায় তাহলে আমরা সেই যুক্তির খাতিরে তর যুক্তিতে আমরা বলতে পারি বি ডি এফ সি হচ্ছে একটা সামান্তরিক তাহলে যৌক্তিক কারণে যেহেতু বি ডি সি এফ একটা সামান্তরিক সুতরাং সামান্তরিকের অপর দুইটা বাহুও কি হবে সমান এবং সমান্তরাল হবে তাহলে সামান্তরিক অপর দুইটা বাহু কি ডি এফ এবং বি সি তাহলে আমরা বলতে পারি ডি এফ সমান্তরাল বি সি এবং ডি এফ সমান বি সি আমরা তাই বলেছি এখানে দেখো সুতরাং ডি এফ সমান্তরাল বি সি আর ডি এফ সমান্তরাল যদি বি সি হয় খেয়াল করো ডি এফ যদি সব পি সি এর সমান্তরাল হয় তাহলে তার প্রত্যেকটা অংশই এর সমান্তরাল তাহলে ডি ই সমান্তরাল বি সি কেন আনলাম কারণ আমাদের উপপাদ্যের প্রমাণ প্রমাণ করতে বলেছে ডি ই ডি এফ নয় এই জন্য আমরা এইখানে কি করলাম ডি এফ এর পরিবর্তে আমরা ডি ই লিখলাম তাহলে আমরা বলতে পারি বন্ধুরা ডি এফ সমান্তরাল বি সি অর্থাৎ বা ডি ই সমান্তরাল বি সি তাহলে আমাদের প্রথম অংশটা প্রমাণ হয়ে গেল দ্বিতীয় অংশটা বলছে এই অংশটা ডি ইটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ বলছে কি আমাদের যে ডি ই সমান্তরাল বি সি প্রথম অংশ দ্বিতীয় অংশ বলছে যে আমাদের কি করতে হবে ডি ই বি সি এর অর্ধেক এটা করতে গিয়ে আমরা দেখো আমরা যুক্তি পেয়েছিলাম কি 
डि एफ समान हे बी सी अच्छा मार्शाला तेल देखो ये डि एफ समान बी सी लिखे क्यों तक देखो तुम्हारा चित्र दिखे चित्रर दिखे एक खेल करो चित्र दिखे एक खेल करो ये डि एफटा के दुई भागे भाग करा जाए एक कि डिई और हे इफ हम तई कर देखो डिई समान बी सी एखे बोल डिई प्लस इफ ये दुटा भाग तो कर लम कितु आप जानी इफ इ एफ और डि समान कारण आप अंकन तई कर इफर जगह डि नहीं आसलम और डान दिखे बी सी ठीक आज डि समान जेहेतु इफ तेल टू डिई समान हे बी सी सूतरा डि समान समान हे हाफ अफ बी सी डी दिखे चले आस टोटाली हमें क्यों पेल जो बी डिई समान बी सी ए डिई इक्ुअल टू हाफ अफ बी सी बंधुरा तुम्हारे बोते जो लिखा आई सिम्बल सेगुल व्यवहार कर विश्वास तुम्हारा जी इटा एन एक भलोक बसाय दो एक बार चित्र देखे देखे लिखो एवं क्ष करो और शर्तगुल अर्थात प्रमाणर जो हमारे जे जे उपाद्यगल क्या लगलो जमन उपाद्य तीन सर्वसम्मतार उपाद्य छय ये क्जे लेगे और हे तुम्हारे उपाद्य चार के क्जे लेगे एकानकोण हिसाब से तेले विश्वास तुम्हारा ये जी शर्तगुलू मे तुम्हारा क्षटा करो और चित्र देखे जी कैक बार इनशाला लिखो तेल विश्वास तुम्हारे यहाँ भूल है ना तो एर ऊपर भित्ती कर सृजनशील प्रश्न आसे एट इनशाला आगामी एक क्लस चेष्टा करूँ तुम्हारे यार ऊपर एक सृजनशील जिमिति देर जो तो तुम्हारा भलो थेको एवं पढ़ाशुना चालिए जाओ हमारे विश्वास बंधुगुलाते तुम्हारा पे छो बंधुगू तुम्हारा क्या लगाओ भलो रेजल्ट करते पर एक सूझ हो इबादत करार आल्ला रबुल इज्जतर का कान्नि करो आल्ला जैसे हेफाजत करे तो बंधुरा आज के पर्यत शेष आगामी देखा इनशाला अलहमदुल्लाकुम वरहमतुल्ला वरकू